young girls the confidence that soccer brings them, the leadership skills that soccer brings them, but more than anything else, the teamwork skills, learning to work together as a team, makes all the difference in their futures. Sou uma futura jogadora de handball. Eu sou a futura nutricionista. Sou a futura cineasta. Sou a futura figurinista. E eu sou uma futura pediatra. Eu sou uma futura patológica. E eu sou uma futura administradora. Eu sou a futura enfermeira. É ajudar o grupo inteiro. Mas eu ajudo quando eu falo. Aline, procura fazer isso dessa forma. É trabalhar em equipe quando eu chego na Aline e converso com ela para ela, ela melhorar. Quem vai tirar o time? Oi, Dona Elsa. Tudo bem? Oi. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Qual é a disciplina que você vai dar hoje para os jovens? Hoje eu vou falar sobre direitos humanos. É, direitos humanos e tem a questão do gênero também, né? Que a gente tem. Pode é. Eles percebem diferenças entre mercados de trabalho para o homem né, e para a mulher. Então eu percebo que eles já sabem, eles já percebem que o mercado é mais flexível para absorver homens, né? rapazes. E para as mulheres ainda é, ainda tem muito preconceito, né? Então isso tudo está começando ainda a acontecer. O meu ídolo no futebol é a Marta, porque pela, pelo pouco que eu sei da história dela, eu acho que ela, se ela conseguiu, eu... É, me incentivou, me incentiva a lutar, a continuar lutando, a estudar. Se ela conseguiu, eu também posso dizer assim. Women's sports heroes tell young girls that they can be strong in body and in mind. Uh, but it also says I can be that too. I think young girls can relate more to women's sports heroes than they can to any other kind of woman leader. De ver que as pessoas me têm como exemplo, não só no Brasil, mas em vários outros países. E eu tento retribuir de, de uma forma é, à altura, né? Mostrando meu trabalho dentro de campo, fora de campo, e incentivando as crianças a, a ter um futuro melhor e praticar o esporte. É bom, é gratificante. Isso ajuda também a Suelen querer saber o que é da vida. Yeah. A influenciá-la, procurar seguir uma carreira, não digo precisamente a carreira do futebol, mas uma carreira promissora, algo que dê um futuro bom para ela. E eu acho que está na hora, né, Nassau? É verdade. Tá Tenho que... Pensando, ah. né? Vamos Tchau, vou começar. Tchau. Tá? Vamos lá, meninos? Vamos começar? My culture is, is that um, we don't look at elders in their eyes when we talk to them because that shows a sign of disrespect. Um, and uh, girls have to be submissive to men because, you know, men are the head of the home. It, it becomes difficult for these young women in our communities because, you know, guys, you know, walk over them, you know, um, and they can't really stand up for themselves. And, you know, Praise Partners really addresses that because it then start at the younger age to create that dialogue between a young man, a young boy and a young girl. They will watch each other throughout the, the practice. And then after the practice, you know, all of them, they go to their Praise Partners and really, you know, praise their partners and say, you know, this is what you did good. And a girl could look at, into like a guy's eyes, you know, and feel that they have a voice. And hopefully that when these girls grow up, they could stand up um, for themselves. Um, things that I didn't think I was capable of doing, conquering your fear and producing and absolutely performing when you have to. To have that knowledge about yourself, that you're capable of that, um, is an incredible thing to learn. And to learn something like that at such a young age, and it doesn't matter if you're American or, or if you're a girl in Brazil or you're a girl growing up in, in, in Lagos, Nigeria or wherever. That is just, it's magic when it happens. And uh, all over the world, girls and women have an opportunity to experience that through this great sport.
every bit of evidence is that if you educate women, if you give them opportunities, the economy of the nations they are in is stronger. You cannot have a strong economic base in your country without educating women and giving women opportunities. Eu gostaria de dizer para essas meninas e jovens não desistirem de seus sonhos, pois obstáculos existem para a gente amadurecer e crescer cada vez mais. Não desistam, lutem e corram atrás, pois as oportunidades vêm, basta nós agarrá-las.